In this lecture, we are going to go ahead and begin with the first unit. And this unit is called introduction to economy and economics. Let us try and understand what this unit is all about and what we are going to do in this unit. So first of all, we want to go ahead and understand what is economics. Economics kya hai? Kis cheez ko economics bolte hai? Economics can be defined in various ways but we want to understand how is economics defined by different economists. To begin with, we will understand how is it defined by Samuelson. Samuelson ne economics ko kaise samjhaya hai aur uske liye kya use kiya hai sentence wo hum pehle dekhte hain. According to Samuelson, what is economics? It is an analysis. or it analyzes how a society institution and technology affect prices and allocation of resources among different uses. एक बार समझो इसे ये क्या कह रहे हैं कि कैसे जो भी सोसाइटी के इंस्टीट्यूशन होते हैं अलग अलग और टेक्नोलॉजी होती है इंस्टीट्यूशन मतलब कि कोई भी इंस्टीट्यूट मार्केट भी एक्चुअली एक इंस्टीट्यूट ही है वो कैसे किसी भी चीज के प्राइस को अफेक्ट करती है और कैसे हम डिसाइड करते हैं कि रिसोर्सेस कैसे अलग अलग यूज में जाएंगे जैसे लेबर लेबर सोसाइटी का एक रिसोर्स है अब ये लेबर किससे आ रहा है ये लेबर आता है हाउस होल्ड से ये जो लेबर है जो हाउस होल्ड का लेबर है ये कितना लेबर हाउ मच ऑफ दिस लेबर विल गो इन टू द फैक्ट्रीज कितना लेबर आउटसाइड इंडिया जाके काम करेगा कितना लेबर एग्रीकल्चरल सेक्टर में काम करेगा ये दे, देखना कि रिसोर्सेस की एलोकेशन कैसी होगी ये सिर्फ एक रिसोर्स है लेबर बाकी रिसोर्सेस भी हो सकते हैं लैंड कैपिटल सब कुछ एक रिसोर्स है राइट right? जैसे हमारा सबसे बिगेस्ट रिसोर्स है मनी एज एन इंडिविजुअल आपको क्या सोचना है कि जो भी आपकी इनकम है वो इनकम का कितना पार्ट हाउ मच ऑफ दैट इनकम विल गो इन टू द कंजम्पन ऑफ फूड एंड कैफेज How much of the income will go into paying fees? How much of the income will go into any other thing? So, one resource is income, but this income, how will we allocate it for different different uses? And how much of the income will go into paying fees? How much of the income will go into paying fees? How much of the income will go into paying fees? How much of the income will go into paying fees? How much of the income will go into paying fees? ये सब डेटामाइन करना ये सब एनालाइज करना इसी को इकोनॉमिक्स कहते हैं दिस इज वॉट इज कॉल्ड इकोनॉमिक्स सेकेंड पॉइंट एक्सप्लोर्स द बिहेवियर ऑफ 
financial markets including interest rate and stock prices just understand this once फाइनेंशियल मार्केट कैसे परफॉर्म करेंगी स्टॉक मार्केट कितनी उठेगी कितनी गिरेगी इंटरेस्ट रेट की फ्लक्चुएशन कैसी होंगी ये सब भी इकोनॉमिक्स डिटरमाइन करती है थर्ड पॉइंट स्टडीज बिजनेस साइकिल्स एंड एग्जाम how monetary policy can be used now please see this when we talk about business cycle there are four main things in business cycle you go for a boom then you go towards a period of recession then depression then recovery so boom this is boom recession depression recovery business cycle ki ye puri analysis ki kab economy highest point pe hai kab economy lowest point pe hai kab economy gir rahi hai kab economy recover kar rahi hai business cycle ki ye analysis aur monetary policy ke analysis एनालिसिस की कब मनी सप्लाई को इंक्रीज करना चाहिए कब मनी सप्लाई को डिक्रीज करना चाहिए ये इंक्रीज और डिक्रीज ऑफ द मनी सप्लाई कैसे अनएम्प्लॉयमेंट को अफेक्ट कर सकता है कैसे ये इन्फ्लेशन को अफेक्ट कर सकता है ये पूरी एनालिसिस ये भी इकोनॉमिक्स के अंडर आते हैं देन फोर्थ पॉइंट स्टडीज the patterns of trade among nations and analyzes impact of trade barriers स्टडीज द पैटर्न ऑफ ट्रेड अमंग नेशन कौन सा नेशन कौन सी चीज का एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट कर रहा है आप कौन सी चीज को एक्सपोर्ट करोगे कौन सी चीज को बाहर बेचोगे कौन सी चीज बाहर से खरीदोगे इसके पीछे कौन कौन सी थ्योरीज लगेंगी वॉट वॉट इज एप्सल्यूट एंड कंपेरेटिव एडवांटेज कब आप एक्सपोर्ट करोगे और कब इंपोर्ट करोगे ट्रेड बैरियर्स का क्या रोल है क्या होगा अगर हम कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगा देंगे क्या होगा अगर हम कुछ इंपोर्ट कोटास लगा देंगे टैरिफ्स लगा देंगे उनसे कैसे फर्क पड़ेगा पूरे ट्रेड पर दैट इज आल्सो अ पार्ट ऑफ इकोनॉमिक्स लुक सैट growth in developing countries and encourages to use resources efficiently इकोनॉमिक्स क्या कर रहा है ये देख रहा है कि डेवलपिंग कंट्री कैसे ग्रो कर रही है क्या ग्रोथ पाथ ले रही है एक डेवलपिंग कंट्री और कैसे वो डेवलप्ड कंट्री की तरफ जा सकती है और जब वो डेवलपिंग से डेवलप की तरफ जाए व्हेन इट इज गोइंग फ्रॉम डेवलपिंग टूवर्ड्स अ डेवलप्ड कंट्री How can resources be used efficiently? कैसे resources को अच्छे से efficiently use किया जा सकता है That is also a part of economics. Last. 
how government policies can be used to pursue important goals government ka kya role rahega kaise government help kar sakti hai ki hum government ki madad se kaise resources ko efficiently use kare kaise hum government ki madad se full employment level par aaye सबको जॉब्स मिले कैसे गवर्नमेंट की मदद से प्राइस स्टेबिलिटी आए कैसे गवर्नमेंट की मदद से फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम हो सो हाउ कैन द गवर्नमेंट हेल्प इन डिस्ट्रीब्यूटिंग द इनकम इन अ मोर इक्विटेबल वे how the government can ensure the stability of the prices how the government can ensure that there is full employment level in the economy that is this part so let's see what all economics is about so one economics analyzes how society's institutions and technology can affect the prices it basically tells how resources will be allocated then economics explores how financial markets will behave and how stock prices will behave then it goes ahead and it explores what are the business cycles and how monetary policy can be useful in the business cycle then it basically tells you how trade is taking place and what is the role of trade barriers then it looks at the developing countries growth part and encourages how the growth should take place and how resources should be used and finally it suggests how government policies can be used to pursue important goals